హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోయే చట్నీ మీరు ఒక్కసారి రుచి చూస్తే ఎన్ని ఇడ్లీలు తింటారో ఎన్ని దోశలు తింటారో అస్సలు లెక్క ఉండదు అనమాట అంత బాగుంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన చట్నీ మరి ఇలాంటి వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దీనికోసం ముందుగా ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనెని కాచుకోవాలి నూనె కాగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిశనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోవాలి అందులో రెండు ఎన్ని మిరపకాయలు అలాగే ఐదు ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు మీ కారాన్ని బట్టి ఇలా తుంచి వేసుకోవాలి అలా అయితే మీ దగ్గర రాకుండా ఉంటాయన్నమాట వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేపుకోవాలి వేగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసుకుని మరొక రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి దాదాపు వంద గ్రాములు వేస్తున్నాను ఇది వేగుతున్నప్పుడే అందులో రెండు అంగుళాల చింతపండు అలాగే నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని వేపుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ఆఖరిగా అరచిప్ప పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇవి వేసి ఒక్క నిమిషం అలా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారబెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో తీసుకుని తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం నలిగిన తర్వాత కావలసినంత నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పోపు పెట్టుకుందాం పోపు సమయంలో మన అందరికీ తెలిసినవే ఆవాలు మినపప్పు శనగపప్పు జీలకర్ర వెల్లిపాయలు ఎనిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని ఇవి వేగిన పోపుని చట్నీలో కలుపుకోవాలి అంతే ఎంత రుచికరమైన మసాలా పల్లె చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇది ఒకసారి రుచి చూసారంటే మీరు అస్సలు వదలరు అనమాట సో ఇలాంటి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి